வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்கணும் தமிழ் இலக்கணம் பார்த்துக்கிட்டே வரோம் தமிழ் இலக்கணத்துல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க வேண்டிய பகுதி எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உயிரளப்படை ஏற்கனவே சார்பெழுத்துக்கள் பார்த்துக்கிட்டே வரோம் அதுல உயிர்மை ஆயுதம் பார்த்துட்டோம் இன்னைக்கு உயிரளப்படை பார்க்கணும் அள உயிரள மொத்தத்துல அளவெடை எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்னு கேட்டா இரண்டு வகைப்படும் அதனால நினைவுல வச்சுக்கோங்க அது சார்பெழுத்துக்கள்லயே வருது பாருங்க உயிரளப்படை ஒற்றளப்படை அப்படின்னு அளவெடை மொத்தத்துல இரண்டு வகைப்படும் சரிங்களா அதனால நினைவுல வச்சுக்கோங்க அதே போல குறுக்கங்கள் எத்தனை வகைப்படும்னா நான்கு வகைப்படும் சரிங்களா ஐகார குறுக்கம் அவகார குறுக்கம் மகர குறுக்கம் ஆயுத குறுக்கம் இப்படி குறுக்கங்கள் நான்கு வகைப்படும் அளவெடை இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று உயிரளபடை மற்றொன்று ஒற்றளபடை அதுல இன்னைக்கு நம்ம உயிரளபடை தான் பார்க்க போறோம் உயிரளபடை அதை மொத்தம் எத்தனை வகைப்படும்னா அது மொத்தம் மூன்று வகைப்படும் ஒன்னு செய்யுலிசை அளபடை இன்னொன்னு இன்னிசை அளபடை மூன்றாவது சொல்லிசை அளபடை இப்படி உயிரளபடை மூன்று வகைப்படும் சரிங்களா ஏன் இதற்கு உயிரளபடை அப்படின்னு பேர் வந்திருக்கு அந்த பேரை வச்சே சொல்லிடலாம் ஏன் இதற்கு உயிரளபடைனா உயிரெழுத்துக்கள் அளவெடுப்பதால் இதற்கு உயிர் அளவடை அப்படின்னு பேரு சரி உயிரெழுத்துக்கள் எதெல்லாம் அளவெடுக்கும் அப்படின்னா மொத்தம் ஒரு ஏழு எழுத்துக்கள் அளவெடுக்கும் அந்த ஏழு எழுத்துக்கள் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏற்கனவே நம்ம உயிரெழுத்துக்கள் பார்க்கும் போதே சொன்னேன் உயிர் நெடு எழுத்துக்கள் ஏழு அப்படின்னு சொன்னேன் ஆ இ உ ஏ ஐ ஓ ஔ இந்த ஏழு எழுத்துக்கள் தான் உயிர் நெடில் எழுத்துக்கள் இந்த உயிர் நெடில் எழுத்துக்கள் ஏழும் அளவெடுக்கும் அளவெடுத்து அதனுடைய குரில் எழுத்து அதற்கு பக்கத்திலேயே இடம்பெறும் இப்படி இடம்பெற்றால் அதன் பெயர் தான் உயிர் அளவெடுக்கு உதாரணத்துக்கு அந்த ஏழு எழுத்துக்கள் இதுதான் ஆ இ ஐ ஓ ஓ சரிங்களா இதுக்கு பக்கத்திலேயே எது அளவெடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுக்கு பக்கத்திலேயே அதனுடைய குரில் எழுத்து அளவெடுக்கும் ஆவோட குரில் எழுத்து எது குரிலா சரிங்களா ஈயோட குரில் எழுத்து குரி சரிங்களா ஊ அப்ப ஊ ஏ ஏ ஐ ஔ ரெண்டுக்கும் நீங்க தான் சொல்லணும் ஓவோட குரில் எழுத்து ஓ சரிங்களா ஐயோட குரில் எழுத்து எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஈ தான் ஐக்கும் குரில் எழுத்து சரிங்களா அவோட குரில் எழுத்து எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஊ தான் அவ்வுக்கும் குரில் எழுத்து சரிங்களா அப்ப அளபடையில எப்படி இடம்பெறும்னா இந்த எழுத்து பக்கத்துல இந்த எழுத்து வரும் இந்த எழுத்துக்கு பக்கத்திலேயே அவருடைய குரல் எழுத்து வரும் சரிங்களா அப்படி வந்துச்சுன்னா இப்ப இந்த இடத்துல வருது பாருங்க ஆ பக்கத்துல ஆ வருது பாருங்க அப்ப இது அளபடை சரிங்களா ஆக அளபடை என்பது உயிர் நெடில் எழுத்துக்கள் ஏழும் அளவெடுத்து அதனுடைய இன குறி பக்கத்திலேயே இடம்பெற்றுச்சுன்னா அதன் பெயர் உயிர் அளவடை இதை மட்டும் அப்படியே நினைவுல வச்சுக்கோங்க உயிர் அளவடை மொத்தம் மூன்று வகைப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் செய்யுலிசை அளவடை இன்னிசை அளவடை சொல்லிசை அளவடை ஒண்ணு இல்லைங்க இப்ப செய்யுலிசை அளவடை அப்படின்னா அதனுடைய பொருள் என்ன அப்படிங்கறது அந்த பேருக்குள்ளேயே இருக்கும் தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு பேருலுமே அதற்கான விளக்கம் இருக்கும் உயிர் அளவடைன்னா உயிர் எழுத்துக்கள் அளவெடுத்தால் அதன் பெயர் உயிர் அளவடை ஒற்றளவடைனா ஒற்றெழுத்துக்கள் அளவெடுத்தால் அதன் பெயர் ஒற்றளவு நிறைவு செய்வதற்காக சில எழுத்துக்கள் அளவெடுக்கும் அப்படி அளவெடுத்துச்சுன்னா சில எழுத்துக்கள் அளவெடுத்து வரும் அப்படி அளவெடுத்தால் அதன் பெயர் செய்யுலிசை அளவடை இதற்கு இன்னொரு பேரும் இருக்கு அது என்னன்னு கேட்டா இசை நிறை அளவடை இசை நிறை அளவடை இசை நிறை அளவடை வேற இன்னிசை அளவடை வேற நல்லா நினைவுல வச்சுக்கோங்க அதே இசை நிறை அளவடைனா இசை அதாவது செய்யுள் விதிப்படி இசையை நிறைவு செய்வதற்காக அளவெடுத்ததுனால அதற்கு பேரு இசை நிறை அளவடை சரிங்களா அப்ப இதற்கே இன்னிசை அளவடை அப்படின்னா ஒண்ணு இல்லை இன்னிசை அளவடை என்றால் என்ன வேற ஒண்ணு இல்லை இதுல இந்த அளவடையில செய்யுளுடைய ஓசை எல்லாம் குறையாது சரியாகத்தான் இருக்கும் அப்படி இருந்தும் அதை அளவெடுக்கும் ஏன் அப்படின்னா இனிய ஓசையை தருவதற்காக அளவெடுக்கும் அளவெடுத்து இந்த உயிர் நெடில் எழுத்துக்கள் ஏழும் அளவெடுத்து அதனுடைய குரில் பக்கத்திலேயே வரும் இது பேரு இன்னிசை அளவடை சரிங்களா இனிய ஓசையை தர்றதுதான் இதோட நோக்கம் செய்யுளுடைய செய்யுள்ள ஓசை குறையும் போது நிறைவு செய்வதற்காக வர்றது செய்யுள் இசை அளவடை இனிய ஓசையை தருவதற்காக வருவது இன்னிசை அளவடை இந்த செய்யுலிசை அளவடையோட இன்னொரு பெயரு இசை நிறை அளவடை இந்த தகவலை எல்லாம் அப்படி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் சொல்லிசை அளவடை சொல்லிசை அளவடை அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு சொல்லுடைய 
தன்மையவே அது மாத்திரும் சரிங்களா ஒரு சொல்லுடைய தன்மையவே அது மாத்திரும் அதனால அது பேர் சொல்லிசை அளவடை சரிங்களா இப்ப இந்த மூணு அளவடை இந்த வகையில நம்ம பார்த்திருக்கோம் அதற்கான உதாரணங்களையும் நான் இங்க எழுதியிருக்கேன் மூன்று திருக்குறளை எழுதியிருக்கேன் இப்ப பாருங்க இந்த இடத்துல செய்யுலிசை அளவடைக்கு உதாரணமா ஒரு குரல் எழுதியிருக்கேன் ஓதல் வேண்டும் ஒளிமாழ்கும் செய்வினை ஆதும் என்னும் அவர் சரிங்களா இதுக்கு என்ன பொருள் இதுக்கு பொருள் எல்லாம் தெரிஞ்சாதான் உயிரளவடைக்கு பார்க்க முடியுமா சார் உயிரளவடைக்கு அதோட பொருள் தேவையான பொருள் எல்லாம் தேவை இல்ல சரிங்களா இருந்தாலும் இந்த கேள்வி வேற ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்துடலாம் அதனால அதோட பொருளையும் நம்ம பார்த்துட்டு போகலாம் அது மட்டும் இல்ல இந்த பொருள் நம்ம டிஎன்பிசி தேர்வு எழுதக்கூடிய மாணவர்களுக்கு ரொம்ப பொருத்தமான ஒரு திருக்குறளும் கூட என்னன்னு கேட்டா ஓதல் வேண்டும் ஒளிமாழ்கும் செய்வினை ஆதும் என்னும் அவர் அப்படின்னா என்ன பொருள்னா நல்ல ஒரு லட்சியத்தை நோக்கி இயங்கக்கூடிய ஒருத்தர் தரக்குறைவான செயல்களை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இந்த திருக்குறளுடைய பொருள் அது நமக்கு ரொம்ப பொருத்தமா இருந்ததுனால இதை நீங்க நல்ல நினைவுல வச்சுக்கோங்க இன்னும் சொல்ல போனா உங்க பதிவேட்டிலேயே இதை பதிவு பண்ணி வச்சுக்கலாம் சரிங்களா அடுத்து இன்னி செயலக்கான உதாரணமாக கெடுப்பதுவும் கெட்டார்க்கு சார்வாய் மற்ற அங்கே எடுப்பதுவும் எல்லாம் மழை அப்படிங்கிற திருக்குறள் இதுக்கு என்ன பொருள் அப்படின்னா கெடுப்பதும் மழைதான் இந்த உலகத்துல பேயாம இருந்து கெடுப்பதும் மழைதான் அப்படி கெட்டு போனதுக்கு அப்புறம் இந்த உலகம் கெட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அதை சரி செய்து கொண்டு வருவதும் மழைதான் அப்படிங்கிற பொருளை இந்த திருக்குறள் தருது கெடுப்பதும் கெட்டார்க்கு சார்பாய் மற்ற அங்கே எடுப்பதும் எல்லாம் மழை சரிங்களா அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சொல்லிசை அளவடை குடிதழியை கோலேச்சும் மாநில மன்னன் அடித்தழியை நிற்கும் உலகு இந்த திருக்குறளுக்கு என்ன பொருள் அப்படின்னா இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் குடி தழுவி கோலேச்சும் மாநில மன்னன் அப்படின்னா குடிமக்களை தழுவி எந்த ஒரு மன்னன் ஆட்சி செய்யறானோ அவனுடைய பாதங்களை இந்த உலகம் தொழுது வணங்கும் அப்படிங்கிறது இந்த திருக்குறளுடைய பொருள் சரிங்களா இப்ப பொருளுக்கும் உயிரிழப்படைக்கு சம்பந்தம் இல்ல இருந்தாலும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற முறையில இதை சொன்னேன் சரிங்களா இப்ப இந்த இடம் இந்த உதாரணங்கள்ல எல்லாம் எது அளவடை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஓதல் இந்த ஆதும் இதுதான் அளவடை மற்றதெல்லாம் செய்யுள்ள வரக்கூடிய வேற சொற்கள் அதே போல இந்த இடத்துல கெடுப்பதுவும் எடுப்பதுவும் இந்த ரெண்டு சொல்லு தான் இங்க அளபடை அதே போல சொல்லிசை அளபடையில குடி தழியி அடி தழியி அப்படிங்கிறத இன்னும் சொல்ல போனா இந்த குடி அடி கூட தேவையில்லை இந்த தழியி அப்படிங்கிற சொல்லு தான் இந்த இடத்துல அளபடை சரிங்களா இப்ப மற்ற சொற்கள் எல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை அதனால நான் அதெல்லாம் அழிச்சிடுறேன் அது மட்டும் இல்லாம அது நமக்கு கொஞ்சம் குழப்பத்தையே ஏற்படுத்திட்டு இருக்கும் அதனால நான் அடிச்சிடுறேன் இப்ப என்னென்ன சொற்கள்ல அளவடை அப்படின்னா செய்யணும் செய்ய அளவடைக்கு என்னென்ன உதாரணம் அப்படின்னா ஓதல் ஆதம் இந்த ரெண்டு சொல்லும் இந்த ரெண்டு சொல்லையும் பாருங்க நான் சொன்னது போலயே அளவு எடுத்திருக்கா அப்படின்னா ஆமா ஓ அளவு எடுத்திருக்கு அது பக்கத்துல அவருடைய இனக்குறில் வந்திருக்கு இந்த இடத்துல பாருங்க ஆ அளவெடுத்து அவருடைய பக்கத்துல அவருடைய குறில் எழுத்து வந்திருக்கு இப்படி ஒரு நெடில் எழுத்து அளவெடுத்து அதனுடைய குறில் எழுத்து உயிர் எழுத்துக்கள்ல அதனுடைய குறில் எழுத்து வந்துச்சுன்னா அதன் பெயரு அளவடை இந்த செய்யுள்ள ஓசை நிறைவு செய்வதற்காக இங்க அளவெடுத்ததுனால இது செய்யுள் இசை அளவடை சரிங்களா அதே போல இங்க கெடுப்பதும் இங்க தூ ஊ இம் இருக்கு இல்லீங்களா இந்த தூ அப்படிங்கிறது வெறும் தூ மட்டும் இல்ல ஊன் அர்த்தம் சரிங்களா அதனுடைய குறில் எடுத்து பக்கத்திலேயே அளவெடுத்திருக்கு அதே போல எடுப்பதும் பக்கத்திலேயே அதோட குறில் எடுத்து அளவெடுத்திருக்கு இந்த இடத்துல ஏன் அளவெடுத்துச்சுன்னா செய்யுள்ள ஓசையெல்லாம் சரியா தான் இருந்தது ஆனா இனிய ஓசையை தருவதற்காக இந்த இடத்துல அளவெடுத்தது எனவே இது இன்னிசை அளவடை சார் நீங்க என்ன சார் செய்யுள்ள ஓசை இங்க நிறைவாகலைன்றீங்க இங்க நிறைவாயிருச்சுன்றீங்க இதெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது செய்யுள் இசை அளவடைக்கு இன்னிசை அளவடைக்கு என்ன வித்தியாசம் ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தானே தெரியுது நிறைய மாணவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சந்தேகமே இந்த அளவடையை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சந்தேகம் தான் செய்யுள் இசை அளவடைக்கு இன்னிசை அளவடைக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறது அந்த வித்தியாசத்தை நிறைய இருக்கிறதுனால அந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நம்ம அடுத்த வீடியோல பாக்குறோம் இதனோட தொடர்ச்சியா நீங்க அந்த வித்தியாசத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அளவடை தொடர்பான உயிர் அளவடையில எல்லா தகவல்களும் உங்க கைக்கு வந்து சேர்ந்துடும் சரிங்களா அதனால அடுத்த வீடியோவையும் பார்த்து இந்த ரெண்டு அளவடைக்கும் இடையிலான வித்தியாசம் என்ன அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கோங்க பாக்குறதுக்கு இரண்டுமே ஒரே போல தோணும் சரிங்களா ஆனா வித்தியாசங்கள் இருக்கு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த சொல்லி செய்ய அளவடை அதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்ல அது தனியா இருக்கும் எப்படின்னு கேட்டோம்னா குடிதழி 